welcome to dvsk lectures in today's lecture we are going to discuss about dhirubhai ambani's institute of information and communication technology admission details so dhirubhai ambani iict yokka admission details discuss cheyadam andi so eligibility enti placements enti asalu ye branches unnayi ఫీ డీటెయిల్స్ స్కాలర్షిప్స్ రిజర్వేషన్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా అవన్నీ కూడా మనం క్లియర్గా డిస్కస్ చేద్దామండి సో ఎవరైనా కానీ నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం కానీ చూస్తూ ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా ఈ వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి సో దట్ టు సమ్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ వుడ్ గెట్ బెనిఫిటెడ్ సో చాలామంది నా ఛానల్ అయితే చూస్తున్నారండి కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవట్లేదు సో సబ్స్క్రైబ్ కానీ చేసుకున్నారంటే ఇట్ వుడ్ బీ అన్ ఎంకరేజ్మెంట్ ఫర్ మీ సో అందుకని నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో నెక్స్ట్ మనం వివరాల్లోకి కానీ వెళ్దామనంటే సో ఈ ధీరుభాయ్ అంబానీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ ఇది టూ థౌజండ్ వన్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారండి సో దీని యొక్క నిర్ఫ్ ర్యాంకు వన్ థర్టీ ఫోర్ అండి అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ నిర్ఫ్ ర్యాంక్ చెప్తున్నాను లేటెస్ట్ సో తర్వాత ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీవి ఇంకా రిలీజ్ కాలేదు సో ఇక్కడ హయ్యెస్ట్ ప్యాకేజ్ చూడండి ఫిఫ్టీ టూ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ సో మీడియం శాలరీ సిక్స్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ ల్యాక్స్ సో ఏ కాలేజ్ అయినా కానీ ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ అయినా కానీ మీకు యావరేజ్ ప్యాకేజీలు చెప్తుంటారు కానీ ఇది డైరెక్ట్గా మీడియం ప్యాకేజీ చెప్పారు దీన్ని బట్టి తెలుసుకోవచ్చు ఇది ఎంత మంచి ఇన్స్టిట్యూషన్ అనేది సో ఇది చాలా టాప్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అండి అదేవిధంగా అడ్మిషన్ కూడా అంత ఈజీగా రాదు సో వివరాలన్నీ కూడా నేను క్లియర్గా చెప్తాను సో ఎవరికైనా కానీ అడ్మిషన్ వస్తే మాత్రం దీన్ని మిస్ చేసుకోవద్దు సో ఫీ డీటెయిల్స్ అనేది మొత్తం మనము డిస్కస్ చేద్దాము సో మీ ఫ్రెండ్స్కి డెఫినెట్గా ఇది షేర్ చేయండి చాలామందికి తెలియదు ఇది గుజరాత్లో ఉంటుంది సో మీరు కానీ అప్లై చేసుకున్నారంటే మంచి జేఈ మెయిన్స్ స్కోర్ వచ్చిన వాళ్ళు సో దీంట్లో కానీ అడ్మిషన్ పొందారనంటే సో టాప్ క్లాస్ ఇన్స్టిట్యూట్లో మీరు మీరు కానీ లేకపోతే మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ చదువుకునేందుకు ఫీల్ ఉంది సో అందుకని డెఫినెట్గా ఈ వీడియోని మాత్రం మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అసలు ఎన్ని కోర్సులు ఉన్నాయి సో మొత్తం మూడు బీటెక్ కోర్సులు ఉన్నాయండి సో ఒకటి వచ్చేసి బీటెక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ ఐసీటీ అంటారు అదే బీటెక్ విత్ హానర్స్ ఇన్ ఐసీటీ విత్ మైనర్స్ ఇన్ కంప్యూటేషనల్ సైన్స్ ఇది రెండో బ్రాంచ్ అండి తర్వాత బీటెక్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ కంప్యూటింగ్ సో మ్యాథమెటిక్స్ అనగానే ఇది ఏదో మ్యాథమెటిక్స్ కోర్స్ అని అనుకోబాకండి నేను ఇంతకుముందు ఎన్ఐటి హమీర్పూర్ వీడియోలో కూడా చెప్పాను ఇది చాలా మంచి బీటెక్ కోర్సు ఇది మాత్రం మీరు మిస్ చేసుకోబాకండి ఎస్పెషల్లీ మ్యాథ్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఇది కంప్యూటర్ సైన్స్ రిలేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అండి సో డెఫినెట్గా మీకు కానీ అడ్మిషన్ వస్తే ఇది తీసుకోండి సో ఈ మూడు కోర్సులు మాత్రం ఇక్కడ మనకి ఉన్నాయండి సో డిఏ ఐఐసిటి వాళ్ళది ఇది రిలయన్స్ గ్రూప్ వాళ్ళది అండి సో టూ థౌజండ్ వన్ లో పెట్టారు సో దీని యొక్క ఫౌండర్ వచ్చేసి ధీరూభాయ్ అంబానీ గారు సో తర్వాత దీంట్లో అడ్మిషన్ డీటెయిల్స్ మొత్తం మనం వివరంగా డిస్కస్ చేద్దాం సో దీంట్లో వచ్చేసి ఇప్పుడు ఎలిజిబిలిటీ కానీ చూసామంటే సో ఇంటర్ విత్ మ్యాథ్స్ అండ్ ఫిజిక్స్ కంపల్సరీ చదువు ఉండాలండి కెమిస్ట్రీ కాకపోయినా కెమిస్ట్రీ బదులు వేరే ఏదన్నా బయాలజీ కానీ కంప్యూటర్ సైన్స్ కానీ ఏదన్నా పర్లేదు మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ మాత్రం కంపల్సరీ ఉండాలండి సో ఇంటర్ ఆర్ టెన్ ప్లస్ టూ తర్వాత డేట్ ఆఫ్ బర్త్ వన్ టెన్ నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్ కానీ ఆ తర్వాత కానీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఉండాలండి సో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీకి అడ్మిషన్ అనేది యాక్చువల్గా ఇంకా రిలీజ్ కాలేదండి కాకపోతే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అంటే లాస్ట్ ఇయర్లో వచ్చేసి సో సెవెంత్ ఏప్రిల్న అడ్మిషన్స్ స్టార్ట్ అయినాయి అనమాట సో సెవెంత్ ఏప్రిల్ సో నేను సెవెంత్ ఏప్రిల్ వరకు చూశాను ఈ అడ్మిషన్స్ ఓపెన్ అవుతాయని సో ఈసారి ఇంకా ఓపెన్ కాలేదు సో అట్లీస్ట్ ఈ వీడియో చేస్తే చాలామందికి ఐడియా ఉంటుంది సో దాన్ని బట్టి పిల్లలు అడ్మిషన్స్ ఓపెన్ కాగానే అప్లై చేసుకుంటారు లేదంటే అడ్మిషన్స్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత నేను మళ్ళీ ఇంకో వీడియో ద్వారా మీకు తెలియపరుస్తానండి సో లాస్ట్ ఇయర్ మాత్రం ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో సెవెంత్ ఏప్రిల్ అప్లికేషన్ అనేవి స్టార్ట్ అయినాయండి సో ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అవ్వలేదు మేబీ వితిన్ వన్ మంత్ అడ్మిషన్స్ అయితే స్టార్ట్ అవుతాయండి సో నెక్స్ట్ వచ్చేకి మనకి సీట్స్ అలకేషన్ ఏ విధంగా చేస్తారు సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది గుజరాత్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద సీట్స్ గుజరాత్ ఏసీపీసీ వాళ్ళు చేస్తారండి అంటే అడ్మిషన్ కమిటీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ మన ఎంసెట్ కౌన్సిలింగ్ ఎలా అయితే జరుగుతుందో అక్కడ ఏసీపీసీ అంటారండి సో వాళ్ళు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద సీట్స్ డిఏ ఐఐసిటీలో ఫిల్ చేస్తారు సో ఆల్ ఇండియా కేటగిరీకి థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సీట్స్ ఉంటాయండి నేను ఇప్పుడు ఈ ఆల్ ఇండియా కేటగిరీ గురించి చెప్తున్నాను సో థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద సీట్స్
ఐసిటీ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ విత్ మైనర్స్ ఇన్ కంప్యూటేషనల్ సైన్స్లో వన్ ట్వంటీ సీట్స్ ఉంటాయండి అదే బీటెక్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ కంప్యూటింగ్లో ఫిఫ్టీ సీట్స్ ఉన్నాయండి సో సో మొత్తం వచ్చేలకి మనకి ఫోర్ థర్టీ టూ సీట్స్ ఉంటాయండి ఇవన్నీ కలిపి చెప్తున్నాను నేను మూడు బ్రాంచ్లో కలిపి ఫోర్ థర్టీ టూ సీట్స్ ఉంటాయి సో ఆ ఫోర్ థర్టీ టూ సీట్స్లో సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అనేటివి గుజరాత్ స్టూడెంట్స్కి వెళ్తాయండి సో అంటే మనకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద సీట్స్ ఇందాక చెప్పాను కదండి సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద సీట్స్ అంటే టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ సీట్స్ ఇక్కడ పోతాయి సో థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద సీట్స్ అంటే వన్ ఫిఫ్టీ టూ సీట్స్ ఆల్ ఇండియా కేటగిరీకి ఉంటాయండి అదేవిధంగా ఎన్ఆర్ఎస్ కానివ్వండి లేకపోతే ఫారిన్ నేషనల్స్ కానివ్వండి సో సిక్స్టీ ఫోర్ సీట్స్ ఉంటాయి సో ఇవండి మొత్తం ఫోర్ థర్టీ టూ సీట్స్ సో ఇప్పుడు దీంట్లో మన ఆల్ ఇండియా సీట్స్ బ్రాంచ్ వైజ్గా నేను చూసామనంటే సో ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీలో నైంటీ టూ సీట్స్ ఉంటాయండి ఆల్ ఇండియా కేటగిరీ కింద అదే బీటెక్ విత్ హానర్స్ ఇన్ ఐసిటీ అండ్ మైనర్స్ ఇన్ కంప్యూటేషనల్ సైన్స్లో ఫార్టీ టూ సీట్స్ ఉంటాయండి బీటెక్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ కంప్యూటింగ్లో ఎయిటీన్ సీట్స్ ఉంటాయండి సో మొత్తం కనుక చూసామంటే మనము ఆల్ ఇండియా కేటగిరీకి వన్ ఫిఫ్టీ టూ సీట్స్ ఉంటాయండి ఇందాక చెప్పాను సో మూడు బ్రాంచుల్లో కలిపి సో నెక్స్ట్ చల్కి ప్లేస్మెంట్స్ చూద్దాము సో ప్లేస్మెంట్స్ యాజ్ వీ హ్యావ్ జస్ట్ నవ్ సీన్ ఫిఫ్టీ టూ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అండి హయ్యెస్ట్ ప్యాకేజీ మీడియం శాలరీ సిక్స్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ ల్యాక్స్ సో మీడియం శాలరీ సిక్స్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ ల్యాక్స్ అంటే మీరు చూడండి ఇది ఎటువంటి ఇన్స్టిట్యూషను సో దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు మీడియం ప్యాకేజీకి యావరేజ్ ప్యాకేజీకి డిఫరెన్స్ ఉందండి దాని మీద కూడా నేను ఒక వీడియో చేశాను లాంగ్ బ్యాక్ కావాలంటే ఆ వీడియో చూడండి ఇక్కడ మీడియం శాలరీయే సిక్స్టీన్ పాయింట్ సిక్స్టీన్ సిక్స్ ఫోర్ ల్యాక్స్ అండి సో బ్రహ్మాండమైన స్టాటిస్టిక్స్ సో విడివిడిగా కూడా ఇది లేటెస్ట్ అండి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ పాస్డ్అవుట్ బ్యాచ్ చెప్తున్నాను సో విడివిడిగా చూస్తే థర్టీ ల్యాక్స్ కన్నా పైన ఫిఫ్టీ నైన్ స్టూడెంట్స్కి వచ్చిందండి ట్వంటీ టు థర్టీ ల్యాక్స్ మధ్యలో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ స్టూడెంట్స్కి వచ్చిందండి టెన్ టు ట్వంటీ ల్యాక్స్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ స్టూడెంట్స్ అండి సో టెన్ ల్యాక్స్ కన్నా తక్కువ ఓన్లీ థర్టీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ వైజ్ తీసుకుంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ అబౌవ్ థర్టీ ల్యాక్స్ వచ్చిందండి ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ట్వంటీ టు థర్టీ ల్యాక్స్ వచ్చిందండి ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ టెన్ టు ట్వంటీ ల్యాక్స్ టెన్ ల్యాక్స్ కన్నా తక్కువ ఓన్లీ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ అండి సో టోటల్ స్టూడెంట్స్ ప్లేస్డ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టూ ఫిఫ్టీ అంటే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో టూ ఫిఫ్టీ మాత్రమే ఉండిందండి ఇంటేక్ అందుకని ఇక్కడ టోటల్ స్టూడెంట్స్ టూ ఫిఫ్టీ మాత్రమే ఉంది సో ఈ నిఫ్ ర్యాంక్ వన్ థర్టీ ఫోర్ ఉందని మాత్రం మీరు ఆలోచించబాకండి ఇది కొత్త ఇన్స్టిట్యూషన్ కాబట్టి ఏజ్ని బట్టి కూడా నిఫ్ ర్యాంక్ అనేది మారుతుంది ఏజ్ ఎక్కువ ఉండే కొద్దీ అంటే ఓల్డ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి నిఫ్ ర్యాంక్ బెటర్ ర్యాంక్ వచ్చే అవకాశం ఉంది సో అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ నేను నిఫ్ ర్యాంక్స్ని బట్టి కన్ఫ్యూజ్ కాబాకండి అని ఒక వీడియో చేశాను అది చూస్తే మీకు క్లియర్ క్లారిటీ అయితే వస్తుంది సో నెక్స్ట్ ఫీ ఎంత ఉంటుంది సో ఫీ వచ్చేసి ట్యూషన్ ఫీ ఎయిట్ 86,000 అండి పర్ సెమిస్టర్ కి సో రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండి పర్ సెమిస్టర్ కి సో కాస్ట్ అండ్ డిపాజిట్ ఇది ఫస్ట్ టైం మాత్రం మీరు కట్టాలి అడ్మిషన్ అప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ తర్వాత ఇది కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు రీఫండబుల్ అండి సో ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి ఫస్ట్ టైం మాత్రం వన్ ల్యాక్ లెవెన్ థౌజండ్ కట్టాలి సో దాంట్లో ఇటు ఎయిటీ సిక్స్ థౌజండ్ కానివ్వండి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ కానివ్వండి సో మొత్తం కలిపి ఉన్నాయి తర్వాత నుంచి మాత్రం ఓన్లీ ఎయిటీ సిక్స్ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మాత్రం సెమిస్టర్ కట్టుకుంటే సరిపోతుందండి అదేవిధంగా హాస్టల్ రెంట్ ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ అండి ఇక్కడ ఏసీ హాస్టల్స్ ఉండవు అది క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తున్నారు సో ఫుడ్ వచ్చేసి పర్ మంత్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవుతుందండి సో ఇదండి ఫీ డీటెయిల్స్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేకి రిజర్వేషన్స్ సో ఆల్ ఇండియా కేటగిరీ క్యాండిడేట్స్ బిలాంగింగ్ టు ఎస్సి ఆర్ ఎస్టి విల్ బీ అడ్మిటెడ్ ఆన్ రిలాక్స్డ్ క్రై క్రైటీరియా యాజ్ కంపేర్ టు ద జనరల్ కేటగిరీ క్యాండిడేట్స్ అంటే ఎస్సీ కేటగిరీ కానివ్వండి ఎస్టీ కేటగిరీ వాళ్ళకి రిలాక్స్డ్ క్రైటీరియాతో అడ్మిషన్స్ అనేటివి ఇస్తారు సో ఇన్ కేస్ సమ్ ఆఫ్ ద రిజర్వ్ సీట్స్ ఆర్ నాట్ ఫిల్డ్ ఒకవేళ సీట్స్ ఫిల్ కాకపోతే అన్ఫిల్డ్ సీట్స్ విల్ బీ ట్రాన్స్ఫర్ టు జనరల్ కేటగిరీ వాటిని జనరల్ కేటగిరీకి మారుస్తారు అని ఇచ్చారు అదేవిధంగా గుజరాత్ కేటగిరీ సీ
ర్యాంక్ హోల్డర్స్కి సో మెరిట్ కమ్ మీన్స్ బేస్డ్ స్కాలర్షిప్ అంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ వచ్చేసి ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ కన్నా తక్కువ ఉండాలండి పర్ యానమ్ము తర్వాత ఇది కంటిన్యూ కావాలి అని అంటే ఈ నెక్స్ట్ సెమిస్టర్ నుంచి సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలండి సీజీపీ అనేది అకాడమిక్ ట్యూషన్ ఫీ అనేది స్కాలర్షిప్ కింద ఇస్తారండి తర్వాత వాళ్ళ ఆలంని కూడా కొత్తగా ఇంకొక స్కాలర్షిప్ పెట్టారు అది టూ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ డీటెయిల్స్ కన్నా వస్తే నేను అప్పుడు చెప్తానండి ఇవన్నీ కూడా మీకు ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అడ్మిషన్ డీటెయిల్స్ ప్రకారం చెప్తున్నాను సో ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అడ్మిషన్స్ స్టార్ట్ కాగానే ఏదన్నా కొత్త స్కాలర్షిప్ కానీ యాడ్ అయిందంటే అది కూడా యాడ్ చేసి మీకు ఇన్ఫామ్ చేస్తానండి సో ఇది చాలా మంచి వీడియో సో చాలా మంచి ఇన్స్టిట్యూషను ఆల్ ఇండియా లెవెల్ ఇన్స్టిట్యూషను గుజరాత్లో నెంబర్ వన్ ఇన్స్టిట్యూషను సో దీంట్లో జేఈ మెయిన్స్ ర్యాంక్ హోల్డర్స్ అడ్మిషన్ తీసుకోవడానికి డెఫినెట్గా మీరైతే వన్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్స్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చండి సో ఇది మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి కొంతమంది కన్నా ఉపయోగపడుతుంది అదేవిధంగా ఈ వీడియోని లైక్ చేస్తే యూట్యూబ్ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుంది సో నా ఛానల్ కానీ ఫస్ట్ టైం కానీ చూస్తూ ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ Thank you.